السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شريف أشرف من قناة الإنجليزي بالعربي والنهاردة إن شاء الله ناخد الأسئلة على chapter 2 من رواية A Tale of Two Cities بعنوان The Show Maker أو صانع الأحذية chapter 2 تلقيص بالسريع كده على chapter 2 بيقول لك The long imprisonment affected Dr. Monet badly أو السجن فترة طويلة جدا أثر على Dr. Monet بطريقة سيئة جدا He became very old and weak أصبح عجوز جدا وضعيف جدا هو مش عجوز هو طبعا العجز اللي هو فيه ده بسبب السجن والكلام من ده فأثر طبعا على صحته فبان إن هو عجوز He lost his memory and couldn't remember his name as 105 North Tower فقد ذاكرته وكل اللي هو فاكره الاسم اللي كانوا بيطلقوه عليه أو رقم الزنزانة اللي كان هو محبوس فيها في في السجن يعني اللي هو 105 البرج الشمالي ده كل اللي هو فاكره لان فضل 18 سنه ده هو بالاسم ده فطبعا ما عادش فاكر اللي هو ذا نمبر اوف هيز سيل ان لافستل 105 البرج الشمالي ده رقم الزنزانه اللي كان محبوس فيها في سجن الباستل هي تشنجت فروم ا دكتور تو بي ا شو ميكر وكمان اتحول من دكتور لصانع احذيه هي didnt realize that he went out of prison كمان ما عادش مدرك بالحي... بالحياه اللي حواليه او بالدنيا اللي حواليه وحتى لحد دلوقتي ما هوش مدرك ان هو خلاص خرج من السجن. He thought that Lucy was the guard's daughter. لما شاف لوسي اول مره بيقول لها هو انت بنت الحارس وجايه تعملي جزمه يعني. When Dr. Manette saw Lucy's hair he was surprised as his wife had the same hair ولما شاف شعر لوسي افتكر آه الشعر اللي هو فكره بشعر مراته لان كان نفس لون الشعر او نفس شكل الشعر بتاع مراته هي كابت سام بيسز اوف هير ان بيس اوف كلوز راوند هيز نيك كان حته قماشه كده مربوطه حوالين رقبته وكان فيها خصله من شعر مراته فلما شاف لوسي بنته طلع الخصله دي من شعرها وقعد يقارن الشعر ده بالشعر ده He remembered the day he was taken to prison. فافتكر ساعتها اليوم اللي اتخذ فيه للسجن. His wife laid her head on her on his shoulder. مراته حطت دماغها على كتفه. He found those pieces of hair on his shoulder and kept them in those years. All those years. لقى بعض الشعيرات كده من شعر مراته على كتفه واحتفظ بيهم كل السنين دي. Lucy asked Mr. Lorry if her father was fit for the journey to England. فلوسي بتسأل Mr. Lorry هل أبوها ينفع أو يقدر يستحمل الرحلة من فرنسا لإنجلترا. He told her that it was safer for Dr. Manet to go out of France as he might still have enemies there. بس دكتور Mr. Lorry قال لها حتى لو مش هيقدر لازم يطلع من فرنسا بأسرع وقت لأن لسه فيه الأعداء اللي هم كانوا حابسينه لسه موجودين ولسه في السلطة زي ما احنا قلنا. She asked Mr. Lorry to bring them a carriage طلبت من Mr. Lorry يجيب لهم عربية توصلهم. Dr. Manet slept in Lucy's arm peacefully as a child. ودكتور Manet نام على دراع لوسي بكل سلام كأنه طفل نام في السرير بتاعه. They drove out of France ركبوا العربية وطلعوا من فرنسا out of danger while Madame de Varge was watching them but seemed as if she was busy knitting and noticed nothing طلعوا من العربية ومدام دي فارج واقفة بتراقبهم وهم طالعين بس كالعادة طبعا عاملة نفسها مش واخدة بالها وقاعدة بتخيط ومش واخدة بالها من أي حاجة زي ما احنا قلنا كده كانت بومة يعني مركزة في كل حاجة بس يبان إن هي مش مركزة في أي حاجة طب الأسئلة بقى بيقولوا لك what was the name told by Dr. Manet إيه الاسم اللي دكتور Manet قاله لما سألوه على اسمه طبعا 105 North Towers 104 البرج الشمالي زي ما قلنا was the name of Dr. Manette as it was the number of his cell in the Bastille and he was called that name for 18 years that he forgot his real name طبعا 105 البرج الشمالي الاسم او رقم الزنزانة اللي كان محبوس فيها وفضل يندهوله بالاسم ده لمدة 18 سنة لدرجة ان هو نسى اسمه زي ما قلنا تاني سؤال بيقول لك what was Dr. Manette's profession in his imprisonment ايه المهنة او الحرفة اللي احترفها او اللي اشتغلها دكتور مانيت وهو محبوس طبعا هي بيكيم شو ميكر اشتغل او هي وركد از شو ميكر اشتغل كصانع احذية What did دكتور مانيت think of Lucy when he saw her for the first time دكتور مانيت فكر او افتكر لوسي مين لما شافها اول مرة طبعا he thought that she was the daughter of the jailer او she was a guard's daughter بنت الحارس او بنت السجان What did Lucy's hair remind Dr. Manette of? شعر لوسي فكره فكر دكتور مانيت بإيه؟ طبعا it reminded him of the hair of his wife because she has the same hair فكره بشعر مراته لأن كان نفس لون الشعر أو شكل الشعر 
It reminded him of the day he was taken to prison وكمان فكره باليوم اللي اتحبس فيه أو اللي اتاخد فيه للسجن When he found pieces of hair on his jacket as his wife laid her head on his shoulder زي ما قلنا طبعا بجد بعض الشعيرات من شعر مراته على الجاكيت بتاعه لأن مراته حطت دماغها على كتفه وتقريبا كان عندها مشاكل في شعرها فكان بيقع دكتور مونيت كيبت زوز بيسز اوف هير ان ا باندل لف بعض الشعيرات ديت قلنا في حاجه كده وحطها في حته قماش حوالين رقبته ان اوفيسر وانتد هيم تو ريموف ذات باندل بس دكتور مونيت انسيستد اون بوتينج ات اراوند هيز نيك از ات هيلبد هيز سول تو جيت اوت اوف بريزن الظابط كان عايز يشيلهم من على رقبته بس هو اصر ان هو يسيبهم على رقبته لان كانت ديت حاجه بتحرر روحه من السجن او بتخليه يحس ان هو في امان شويه why did the forge want mr lorry to uh, mr lorry and lucy to take dr manet out of france lady forge كان عايز uh, mr lorry و lucy ياخدوا دكتور منيت يطلعوه بره فرنسا قلنا طبعا because france was dangerous for dr manet and he still had enemies and might send him back to prison لان طبعا فرنسا كانت خطر جدا على دكتور منيت وزي ما قلنا الاعداء بتوعه كانوا لسه موجودين وفي السلطه فممكن يودوا السجن تاني What did Dr. Manet insist on taking on his journey from France to England? إيه اللي دكتور مانيت أصر إن هو ياخده معاه في رحلته من فرنسا لإنجلترا؟ طبعا هنقول he insisted on taking his tool making shoes and the bench كمان الأدوات صنع الأحذية والبنش اللي كان بيقعد عليه أو المقعد اللي كان بيقعد عليه. How did Lucy, Larry and Dr. Manet go out of Paris? إزاي لوسي ومستر لوري ودكتور مانيت طلعوا من باريس؟ With the help of Dr. M- of Mr. DeVarge, who finished papers, brought food, drink, and coats for traveling. طبعا بمساعدة DeVarge اللي جاب لهم خلص لهم الورق بتاعهم وجاب لهم أكل ومية ومعاطف يلبسوها أو بلطوهات يلبسوها عشان يطلعوا بيها في الرحلة بتاعتهم. He accompanied them to Paris وكمان خدهم وراح وصلهم لحد الحدود where officers are watching papers of, travel, uh, of travelers. المكان اللي الظباط فيه بيشوفوا ورق الناس اللي بتسافر زي دروب فرور لندن اندر ذا بروتكشن اوف ذا هيفن او اوف ذا هيفن وكمان طلعوا من من لندن تحت حمايه السماوات يعني ربنا حاميهم يعني يو ار نوت شو ميكر باي تريد انت مش صنعتك مش صنع حزية ولا حاجة أو شغلتك مش صنع حزية طبعا ده مستر لوري قالها لدكتور مانيت when مستر لوري and لوسي went to سانت أنتوان to get دكتور مانيت after he went out of prison قالها مستر لوري لدكتور مانيت لما راح هو ولوسي عشان ياخدوه من فرنسا رجعوا انجلترا بعد ما طلع من السجن مانيت greatly changed as he thought of his name as 105 North Tower he changed from a doctor to show, to a showmaker طبعا قلنا دكتور منيت اتغير جدا وبقى اسمه اللي هو عارفه 105 برج الشمالي وكمان اتحول من دكتور لصانع احذيه you are not the jailer's daughter انت مش بنت السجان مين اللي قال الجمله دي طبعا دكتور منيت قالها لوسي when mr lorry and lucy went to saint antoine to get dr منيت after he went out of prison نفس الكلمتين مش لازم اجم اكمل كل ده لا هقول ايه Uh, when he saw Lucy وخلاص When he saw Lucy uh, When she uh, went with Mr. Lorry to get him back uh, to England بس طيب She put her hand on my shoulder That night when I was called away She was afraid for me uh, Though I wasn't No one No, no you are, you are too young It can't be She was before The slow years of the North Tower ages ago. طبعا الجملة دي من اللي قالها الكوتيشن ده لبعضه طبعا كلمات ديت الدكتور مانيت اللي قالها للوسي لما شاف شعرها فبقول لها لا انت اكيد مش انت انت اصغر بكتير منها هي يومها حطت كتفها على راسي ولقيت الشعر ده ونفس الشعر بس انت مش ممكن تكوني هي طبعا لما شاف شعر لوسي زي ما قلنا فبقول these words were said by Dr. Manette to his daughter كلمات ديت اتقالت بواسطة دكتور مانيت لبنته لوسي مانيت when she and Mr. Lorry and Mr. DeVarge visited دكتور مانيت in the fifth floor to get him back to London لما رحوا له عشان يرجعوا لندن. Answer the following questions How did the long imprisonment affect uh, دكتور مانيت؟ طبعا هنقول he uh, lost his memory and couldn't remember his name as uh, all uh, 
هي كود ريمبر از 105 نورس تاور فقط ذاكرته ونسى اسمه اند هي كمان تيرنت فروم ا دكتور تو بي ا شو ميكر وكمان اتحول من دكتور لصانع احذيه In the Varg's room, for all the Divarge, Dr. Manette felt he was still in prison. طيب uh, على الكلام ده هنقول طبعا uh, He didn't realize that he is out of prison and he was frightened to uh, uh, to let the door open وكمان كان خايف ان هو يسيب الباب مفتوح. What was the name Dr. Manette had in the Bastille? ايه الاسم اللي أطلق على Dr. Manette في Bastille؟ طبعا 105 North Tower. مية وخمسة البرج الشمالي Why did Dr. Manet hold it? <تصفيق> كان متمسك بالاسم ليه؟ طبعا because he was called by this name for 18 years لأنه فضل يتنادى بالاسم ده لمدة 18 سنة فطبعا ثبت في دماغه خلاص طيب comment on the following علق بقى الكلام ده 105 North Tower مية وخمسة البرج الشمالي طبعا ده Dr. Manet to Mr. Lorry when Mr. Lorry asked him about his name دكتور مانيت اللي قال الجملتين دول لمستر لوري لما مستر لوري ساله على اسمه Are you the present guard's daughter هل انت بنت السجان طبعا ده دكتور مانيت للوسي when he saw her when she went with مستر لوري to get him back to London It's the same but how it could be she laid her head upon my shoulder the night I was called out طبعا برضو دكتور مانيت للوسي when he saw her hair and found that it's the same as the hair with him لما لا شاف شعرها ولقاه ان هو نفس الشعر اللي معاه فبقول لها ازاي مش ممكن تكون انت انت صغيرة هي كبيرة thank god your long story is over شكرا لله اساك وحزنك انتهى ده ممكن يكون مستر ديفارج او مستر لوري تو دكتور مانت fitter for the journey than to remain the city اللوم احسن هو لائق أكتر من إنه هو يعني حتى لو مش لائق للرحلة لازم يسافر أكتر أو أفضل من إنه يفضل في المدينة طبعا ده مسيو ديفارج تو مستر لوري أند لوسي وين زي أسكت هيم إف إف دكتور مانيت فيت إف دكتور مانيت واز فيت فور ذا جيرني أور نوت هل دكتور مانيت لائق أو ينفع يسافر الرحلة دي ولا لأ دي أسئلة تشابتر 2 والتوفيق ليكم جميعا ولو حد محتاج اي سؤال ياريت تكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الجروب بتاع الفيسبوك الانجليزي بالعربي او صفحه على الفيسبوك برضو انجليزي بالعربي شريف اشرف نفس اسم القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته